ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனோட சிங்கிள் இன்டகிரேஷனுக்கு வேல்யூவாக காஷியன் டூ பாயிண்ட் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் குவாட்ரேச்சர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கிற அந்த கொஸ்டினில் உள்ள இன்டகிரேஷனில் லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் எதுனாலனா இதுதான் டூ பாயிண்ட் குவாட்ரேச்சர் ஃபார்முலா இதில் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனில் இன்டகரலில் லிமிட் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி இருந்தால் தான் அதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இது சரியா அதே போல தான் த்ரீ பாயிண்ட் குவாட்ரேச்சர் ஃபார்முலாலையும் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த இன்டகரலில் லிமிட் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த இன்டகரலுக்கு ஃபார்முலா வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற அது இன்டகரலில் உள்ள லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினில் லிமிட் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த லிமிட்டை மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன்னு இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இன்டர்லுக்கு லிமிட்டை வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் இது கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும்னா இங்கே ஃபங்க்ஷனில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குது அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக பி மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ டிவைடட் பை டூ இப்படி நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு மாறிடும் சரியா தட் இஸ் இங்கே நமக்கு இன்டர்னல் குள்ளாடி வேரியபிள் வந்துட்டு எக்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸை வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம இசட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் அப்படி மாத்திரப்ப இங்கே டிஎக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு வேல்யூவாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி இசட்டில் கண்டுபிடிப்போம் யூஸ்வலாக அண்ட் அதே போல் இசட்டோட லிமிட்டையும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சரியா அப்படி நம்ம இசட்டுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு லோவர் லிமிட் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அண்ட் இந்த சப்ஸ்டியூஷனில் ஏ அண்ட் பி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த ஏ அப்படிங்கிறது லோவர் லிமிட் அண்ட் பிங்னா அப்பர் லிமிட் ஸோ இங்கே ஏயோட வேல்யூ டூ பியோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ இந்த எக்குவேஷனில் பிக்கு த்ரீயும் ஏக்கு டூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் ஒன் பை டூ இன்டு இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டு டேம்லேயுமே டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குதா ஸோ டினாமினேட்டர் டூ அப்படி போட்டுட்டு ஜஸ்ட் நியூமரேட்டர் ரெண்டே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ அடுத்தது நமக்கு டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஎஸ்எட்டில் அதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனில் ரெண்டு சைடும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டிஎக்ஸ்னு வரும் ஒய் இருந்தால் டி ஒய்னி மாறும் இசட் இருந்தால் டி இசட்னு மாறும் சரியா ஸோ எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டினாமினேட்டில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ நியூமரேட்டருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை மட்டும் இங்கே எழுதுனா போதும் இசட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டி இசட் தென் ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ பிகாஸ் ஃபைவ்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஓகேவா அடுத்தது இசட்டுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் யூஸ்வலாக நம்ம இந்த சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இசட்டுக்கு லோவர் லிமிட் மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் இசட்டுக்கு அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸோட லோவர் லிமிட் இங்கே டூன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டூவை கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இசட்டுக்கு லோவர் லிமிட் கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது இங்கே எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் த்ரீ இருக்குது பார்த்தீங்களா தட் இஸ் எக்ஸுக்கு த்ரீ அப்படின்ட்டு இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இசட்டுக்கு அப்பர் லிமிட் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்ததாக இந்த கொடுத்துருக்கிற இன்டகரில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இதில் தான் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ நமக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ இப்படி கிடச்சிருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தேர் ஃபோர் இன்டகரல் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு கியூ டிஎக்ஸ் எக்ஸுக்கு எல்லாமே டூ டூ த்ரீ இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இசட் ப்ளஸ்
அடுத்ததா இசட் பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ தி ஹோல் கியூப் இருக்குது இதில் இந்த நியூமரேட்டருக்கும் பவர் த்ரீ வரும் டினாமினேட்டருக்கும் பவர் த்ரீ வரும் ஸோ இசட் பிளஸ் ஃபைவ் தி ஹோல் கியூ டிவைடட் பை டூ கியூ டூ கியூனா எயிட் இன்ட்டு டி இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் இசட் பிளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் இன்டூ இப்போ இதில் எல்சிஎம் எடுக்கலாமா இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேம் டினாமினேட்டர் ஒன் ஸோ ரெண்டு டேம் இருந்ததுன்னா எல்சிஎம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அப்படி டினாமினேட்டரில் எழுதிடுங்க எயிட் வரும் அதுக்கப்புறம் அப்படி க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் தட் இஸ் எயிட் இன்டு ஒன் அதை ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தென் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு இந்த ஃபேக்டர் ஸோ சிம்பிளி இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தி ஹோல் கியூ ஓகே இன்டு டி இசட் அண்ட் இதில் இந்த எயிட் அண்டு ஃபோர் கேன்சல் ஆகுமா ஸோ இங்கே நமக்கு டூ கிடைக்கும் And in the two at the step play, where do we go? Numerator go. That is equal to integral minus 1 to plus 1, 2 into z plus 5 divided by 8 plus z plus 5 the whole cube into dz. So, if we have an integral, we have an integral value. If we have an integral value, we have an integral value. If we have an integral value, we have an integral value. அதனால் இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் எதனாலனா இங்கே தான் நமக்கு இன்டர்வலில் லிமிட் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம குவாட்ரேச்சர் டூ பாயிண்ட் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாக அப்ளை பண்ணலாம் சரியாமா அண்ட் இது தான் டூ பாயிண்ட் காஷியன் குவாட்ரேச்சர் ஃபார்முலா இஷ்யூவில் அந்த ஃபார்முலா எழுதுகிறப்ப நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு தான் எழுதுவோம் பட் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசத்தில் எழுதி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீயும் எஃப் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவும் தெரிஞ்சால் போதும் சிம்பிளி இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இதுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரியா அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எஃப் ஆஃப் இசட்டை யூஸ் பண்ணால் போதும் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதிலாக தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சரியா தட் இஸ் இதுதான் எஃப் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த இசட் இருக்கிற பிளேஸில் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது இசட்டுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் சரியா நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு இசட் இருக்கிற பிளேஸில் இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடை மட்டும் கால்குலேட்டர்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவையும் அட்டே டைமில் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீக்கு வேல்யூ இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீக்கு வேல்யூ ஃபைனலாக இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினா நமக்கு இந்த இன்டர்வலுக்கு ஆன்சரே கிடச்சிடும் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற அந்த மெத்தட் வந்துட்டு நான் அந்த வீடியோக்கு லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கால்குலேட்டரில் சரியா ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னே கிடைக்கும் பட் இந்த இன்டகிரேஷனும் இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸிக்யூவ் டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூவும் சேம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது குவாட்ரேச்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இதுதான் குவாட்ரேச்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபார்முலா அண்ட் இந்த ஃபார்முலாயிலையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஃபார்முலாயில் செய்ததே போல தான் பிகாஸ் இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் இருக்கிறதுனால இதில் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் நம்ம இசட்டுனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு டி இசட்டுனி வரும் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூ இங்கே இவ்வளோவும் வரும் அடுத்து இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவும் தேவைப்படும் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டோட இந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணால் போதும் இங்கே நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவையும் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே நமக்கு ஒரே ப்ராப்ளத்தில் ரெண்டு மெத்தடில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் சேர்த்து நமக்கு ஃபைவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூஸ் தேவைப்படுது இங்கே தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வ
அண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஆன்சர் கூட கரெக்டாக தப்பான்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இது எப்படி வெரிஃபை பண்ணணும்னா கால்குலேட்டர்லேயே ஒரு ஃபங்க்ஷனோட சிங்கிள் இன்டகிரேஷனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி இந்த இன்டகிரேஷனோட வேல்யூவை தட் இஸ் எக்ஸாக்ட் ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கூடல காஷியன் டூ பாயிண்ட் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுமே அப்ராக்சிமேட்லி சேமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்ட்னு தெரிஞ்சிடும் சப்போஸ் ரொம்ப வெரி ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வந்துட்டு தப்புன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் அகெயின் நீங்கள் செய்த ப்ராப்ளத்தை ஒருக்க செக் பண்ணி என்ன மிஸ்டேக் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அடுத்ததாக நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த நியூமரேட்டரில் வந்துட்டு டூ இன்டு இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் வந்துட்டு இந்த கால்குலேட்டரில் இல்லை ஸோ இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஏ அப்படிங்கிற இந்த ஆல்ஃபாபெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ வந்துட்டு பிங்க் கலரில் இருக்குது ஸோ பிங்க் கலரில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு வேணும்னா ஆல்ஃபாங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் ஃபைவ் தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு டேம் எயிட் தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தி ஹோல் கியூ அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு பேக்கெட் போட்டுட்டு இசட் இசட்டுக்கு பதிலாக தான் ஏன்னு எடுத்துருக்குறோம் தென் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதுக்கு பவர் த்ரீ வரணும் இந்த பவர் த்ரீ வந்துட்டு இங்கே எல்லோ கலரில் இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு பக்கத்தில் இந்த எல்லோ கலர் ஆப்ஷன் நமக்கு வேணும்னா ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கரஸ்பாண்டிங் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் நமக்கு இங்கே க்யூ வந்துடும் ஓகேவா தென் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு சிஎல்சி இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏயோட வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ ஸோ அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது செகண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அகெயின் கால்ஸ் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏயோட வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு ஏக்கு பதிலாக ஒன் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ இருக்குது ஸோ அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அகைன் கால்ஸ் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏயோட வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுமே ரூட்டுக்குள்ளாடி தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி த்ரீ பை ஃபைவ் என்டர் பண்ணிடுங்க தென் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அகைன் கால்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏயோட வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்த எஃப் ஆஃப் சீரோ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு அகைன் கால்ஸ் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏயோட வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஸீரோ இருக்குது ஸோ ஸீரோ என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோக்கு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா